E back boys, com mais um vídeo de Pokémon Showdown, faltando 12 dias, na verdade 11 dias, pra DLC, ok. Um, eu tô ansioso pela DLC, porque vai ter novidades, mas eu acho que... <risos> Eu acho que vai ser que nem a primeira DLC, tá ligado? Vai ter dois dias de novidades, depois o metagame vai ser a mesma coisa. Uh, mas eu posso ser enganado, né? Porque vai ter novos golpes, vai ter o um novo Terasto, essas coisas e tal. Talvez a próxima DLC de fato mude um pouco o meta. Mas enfim, uh, hoje estarei jogando National Dex, porque a Smogon fez o Teams of the Week também em National Dex, que eu acho que. Foi uma ideia muito boa que eles fizeram nessa geração. Fazer toda semana postar as. Entre as suas melhores equipes que foram usadas durante a semana e tal E eu resolvi pegar essa de Mega Mile, porque vocês gostam de Mega Evolução E vamos ver como que eu me saio com essa equipe Lembrando que eu ainda estou me recuperando em cirurgia Então se eu jogar de maneira mais idiota do que, do que de costume Vocês sabem que sabem o porquê Mas enfim, isso não vai impedir de, de ter uma maneira que alguém chegue nos comentários e fale Oh my god, você está jogando super mal e blá 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 E é, whatever, I don't care <risos> Mas enfim. Um, uh, ok. Uh, antes de começar o vídeo, já, na verdade já começou o vídeo, né? Mas antes de começar as partidas, deixa nos comentários o que vocês esperam da DLC. Vocês acham que a DLC vai ser boa ou não? E é. Yeah. Uh, alguém falou pra mim que Banet Mega tá bom em National Dex. Eu tenho quase certeza que foi meme. Eu, deixa eu ver o Fabric Rank. Eu, 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 eu leio comentários. E eu li um comentário falando que Banet Mega tá, tá bom em National Dex. Eu, eu tenho quase certeza que isso foi meme. Porque, tipo, tem gente que fala pra mim que Ambipon é bom, essas coisas e tal, e tipo... Não é porque funciona em 1200 de elo que de fato é um negócio bom, cara. E ok, não tô vendo o Bennett aqui. É, não tô vendo o Bennett. Então, yeah. Ou talvez falaram que foi em Underuse, já não, não, mas de qualquer maneira, Bennett. Enfim, esse cara vai começar com Glimora, porque... Yeah, Glimora. E eu tenho Quart Change, entretanto. Ah, não, você não vai começar com Glimora se eu tenho Quart Change, certo? Você. Começou com Rekton. Começou com Iron Valente. Nosso herói que gastou Quark Drive turno 1. Why? Eu dou trick nisso. Why gastou Quark Drive turn 1? Eu quero dar trick nisso, eu tô com medo desse cara se tupar. Vou dar trick nisso. Ok, não devia ter dado meu day. Enfim, whatever. Só entrar com o King. É porque, tipo, o cara, o cara entrou turn 1 com o Iron Valent, isso me assustou, tá ligado? Então, sei lá, eu assumi que ele ia fazer uma play muito idiota. Mas até que não foi idiota isso que ele fez. Uh, vou dar Future Insight, Tire Reception. Ele trocou Bennett. Por incrível que pareça, minha equipe não tem uma sorte da Sweet Team pra isso. Uh, eu acho que sou forçado a entrar com o Samurai, certo? E torcer pra não predicar isso. Porque eu preciso tanto do Landorus pra tanta coisa. É, eu vou entrar com o Samurai. O Samurai serve pra isso mesmo, pra entrar na cara de Ghost Type e clicar essa Solizade. E deu pra ter gás direto. Tirou 50 e pouco. Rapaz, você tá batendo forte, hein? E aqui eu só proceder com o Sensibilizade, porque é meio que free. Eu não cautei qualquer coisa, da 90% das vezes. Por causa do Future Insight ativado. Eu sei que o Future Insight é um golpe fenomenal, cara. Por causa disso, dessa combinação com o Dark Type, tá ligado? Eu falo bastante mal de Psych Type, mas quem acompanha meus vídeos sabe que. Uh, eu, eu acho o tipo ruim, mas uh, os golpes do tipo são muito bons. Uh, se você com o Razor Shell. Mas óbvio! Que ele ia clicar até a Soul Grass, agora, mas eu, 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 what the hell, era, era extremamente top. Ele ter feito isso é muito bom pra mim, porque agora eu não preciso jogar mais em cima de... De como se chama? Eu não preciso mais jogar em cima de... De Technology, tá ligado? Só entrar com o King. Ele deu Energy Ball. Uh, vou bater com o Future Sight primeiro, depois do Energy de Bomb. Ele colocou o Hazard de Santo Contenso de Race, eu respeito esse play. E aqui eu vou clicar em Bomb, e eu não duvido nem um pouco que vai entrar Sala Man, se vai ser Mox Man, se ele vai gritar vai Corinthians. Não, eu trouxe o Blaze aqui. Contra Future Insight. Muito bom. <risos> Enfim. Vai, <risos> guys. Eu saco o Saborote. 
Saburote ainda vai ser útil pra dar Sucker Punch. Mas é Coin Flip. E eu não gosto de riscar Coin Flip, então eu vou sacar o Saburote. Dá sua dizer meu Future Sight, vai. Só deu Flare Blitz, ok. Ball Blaziken. Olha o Blaziken indo embora. Já foi. Eu realmente não entendi esse play, tipo. O cara tinha dois Pokémon no Cap Future Sight. O que ele faz? Entra com um Pokémon no Cap Future Sight. Muito bom. Ah, só pra fazer com o Sinda Ace. Eu troco o Ogrepon. Ah, eu tenho que dar U-Turn, porque senão esse cara vai começar a ser tupac nem maluco. E eu dou U-Turn e. Eu tô com Salamence, ok. Ah, e de fato é Moximense. Eu sabia que ia ser Moximense. E aqui eu procedo com. Eu posso proceder com uma Lyle, mas eu tô com o Midi Rapple Rolf, mas se eu Rapple Rolf eu sou bad, aí vocês podem me chegar nos comentários falando que eu sou trash. É, tipo, se eu, se eu errar, a culpa é, é toda minha e eu peço perdão pela minha incompetência. Eu posso entrar com uma Lyle e fazer double pro Landrush praticando o Earthquake, mas tipo, ó. O Earthquake só me dá pra ter com o crítico e pra Rolf. Eu vou perder pra esse cara ainda por causa disso. Aquele ah, gasto move. Eu vou perder pra este cara super inteligente. Foi que eu errei o golpe. Ai ai ai, como que eu odeio esse jogo? Como que eu odeio quando você vai jogar que nem imbecil e se recompensando esse jogo? Eu realmente odeio isso. Um... Eu quero tanto colocar Rox em campo, mas eu não posso. Ele me deu outro crítico. Ok. É, eu, quando eu falo que Pokémon é um jogo que você pode jogar com nenhum idiota e é recompensado, tipo, adivinha. Ah, ah mas isso foi minha culpa ter entrado com Lion. Era meio óbvio que eu ia levar crítico Hit, né? Tipo, não, não predicar crítico também é falta de habilidade. Eu aprendi isso uh, uh, da pior maneira possível. Uh, uh, eu simplesmente perco, certo? Porque se eu entrar com o Soul King e você forçar a dar Terastal, e aí eu perco pra Iron Violent, não? Ai, você é tão imbecil, cara. Como você pode fazer uma jogada tão burra e ainda ser recompensado por isso, cara? Eu não, ai, não, não. Enfim, só que eu dar Terastal e vai de bomb. Ai, não quero. Esse Soul King é decentemente buco na defesa física, então talvez eu consiga vencer ainda. É, eu sou Max Defense, não tinha visto isso. Enfim, Dive Cardion. Dois de Bomb. Não nocautear é bom, porque eu tenho o Chili Reception pra reciclar a. Uh, reciclar, como se chama? Regenerator. Eu dou o Chili Reception pro. pro Sinda Ace. E nocautei ele com o U-Turn. Eu poderia dar Pyro Ball, mas tipo. <risos> adivinha por que eu não vou dar Pyro Ball. Ele tô com Iron Violent, entretanto, ok? Uh... Só de bomba não cauteia, certo? Não é isso que eu aqui. 38. Ok, nice, venceu então. Oh, Jesus Christ, cara. Quase, quase perdi por causa de um critical hit. <risos> e, e é por isso que eu falo que esse metagame tá muito tosso, tá ligado? Porque offense é um arquétipo tão bom pra esse, pra esse, meta, pra esse metagame. Por causa do Power Creep insano. E tipo. Se você tem um Pokémon com o efeito Bola de Neve em dar o um Critical Hit e o Mahax insano no oponente, tipo, ó, pra dar comeback é muito difícil depois. Eu diria que eu só venci essa partida porque o cara usou Terasso de maneira bem questionável, tá ligado? Porque aquele crítico junto com o Terasso melhor usado é literalmente vencer a partida. Porque é, é óbvio da Cry que eu não iria acertar o Terasso do oponente, porque eu sou trash, tem que pensar que aceitar isso. Mas enfim. É, que desse cara, entretanto, já tá boa. Tá uma, uma balance bem, bem da hora. Né? Entretanto, tem três speed controls nessa balance. Pra que tudo isso? Coco, Lopani e Iron Violet. Mas, enfim. Uh... Zouking Galera de lead não é mal lead, porque não tem muita coisa que consegue nocaute a turno 1. E eu posso usar Thunder Wave praticando uma troca, mas eu acho que eu prefiro dar Future Insight primeiro, que é mais safe, né? Porque vai que esse... Isso aqui é Specs Coco, eu não me chamo... Vai por int. Talvez ele não seja Spex Coco, talvez ele só seja... Ah, ele pode não ser Spex Coco, porque esse Slow King ele é... Ele é cringe, ele como se chama? Ele é físico defensivo. 
A Malai é super boa, mas eu não queria muito alguém levando o cofre na cara. Hum. Qual que é a minha melhor play aqui? Porque eu, eu, eu meio que era o Landorus pra Lopane. Eu sei que Lopane é imune Intimidate quando ela dá Mega. Mas eu preciso do Rock Helmet pra Lopane. I guess eu tenho que entrar com o Malai, ó. E... Gaganaka vai ser um pouco suportável se eu perder esse daqui, mas eu tenho o Trick no Rota. Eu tenho que entrar com o Malai, I guess. Talvez ele tenha Thunderbolt, né? Não pensei no seu... Ok, só dando uma Coffee. Oh, é a Life Orb, vai, não vai, gente. Bom saber disso. Enfim, um, I guess eu posso entrar bem de boa com o Zou King, Future Sight está ativado, se ele der terraço ele deu. I really don't care. Eu troco o Hitler, entretanto. Levou 22 na cara. Esse Hitler tá sem item, isso me assusta pra caramba. Porque pode ser Z-Move Hitler. Né? E ele pode me prender. Vou dar tudo ele, não é? Ou ele só é Xpex Hitman. Ou esse Zoking é o Zoking mais fraco que eu já vi toda a minha vida. Isso é Xpex Hitman. Eu levei tanto dano disso aqui. Holy cow. Mas enfim. Volt Switch é free que não tem ground typing. A não ser que o Hitler deterá seu ground. Ah, ok. A resistência elétrica dele é um Fortnite. Parece ser bem coerente. E aqui vamos proceder com. Procedo com o Cinderace. Eu não quero dar Pyroball porque esse Hitler parece ser Specs. Eu posso proceder com uma Wild. Da SB e Knockoff. Porque se ele recuperar HP, ele vai levar um Knockoff gigantesco. Se ele não recuperar HP, it's fine. É, eu acho que eu entro com uma Wild do SB. Se ele dá U-Turn, oh, it's fine. E se ele não dá U-Turn, um Knockoff vai doer no próximo turno. Se entrar a Hitler, eu posso dar Sucker Punch, que eu tô bem confiante que ele é, que ele é Specs. Eu tô lopando, entretanto. Eu tô lopando a nossa querida e amada Waifu. Uh, entrar com o Landers é ótimo aqui, porque nesse turno eu posso dar Intimidate, e eu tenho Rock Helmet, etc. Eu dou Fake Out. Ok, não, não parece ser um play muito esperto se gastar um turno todo do Fake Out com o Calder, mas quem sou eu que questionar. E ele pode ter Triple X, mas se ele dá Triple X, ele vai levar a lote, então eu só vou proceder com. E o turn. Ok, de fato é Triple X. Eu perdi o Landers, mas tô, tô de boa porque. Ah, aliás, eu tô... o Landers sancou ainda, meu amigo. Mas enfim, eu meio que perdi o Landers, mas ele perdeu a Lopane, então, do meu ponto de vista, isso é uma. Isso é uma vitória pra mim. E agora eu procedo com o Rotom Wash e clico o Volt Switch porque a oposição não tem Grout Type. Hein? E você tem que ter Grout Type numa equipe Book pra você não perder pra Volt Tancor, meu amigo. Ou você só usa Terraço, tem esse aí também, né? Só usa Terraço. Mas enfim, Etrax ou Hitler é um bad play, que eu tenho o Samurote. E... Só que o Razor Shell, né? Adoraria clicar Sicily, mas não tem por que fazer isso. Spikes não agregar tanto assim. E talvez ele entre com o Carnage, não, não. Ele vai dar Terraço nesse Hitler, né? Eu, eu sinto que vai vir Terraço. Não, ele só entrou com o Carnage. O que é muito bom pra mim se eu acertar o golpe. Acertei de fato, tirei 34. Cicelis no Calteia, certo? Então eu dou Cicelis aqui. Porque o nível de Spux vai ser muito bom. É 5% a menos de, de, de chance de errar, tá? de, de acertar, tá ligado? E se eu errar o Cicelis, eu ele ia errar o Razor Shell, anyway. Então, tipo, elas por elas. Mas enfim, tapo o Keko entrou. O mais Keko de todos os tapos. Um... Eu tô bem que eu feito que ele é Specs, então eu posso votar com o Zouking. Se ele dá Thunderbolt, eu entro com o Landorus. Ele deu Dazzling Lean, got him. E aqui eu diria que o melhor play é dar Tilly Reset e não Future Reset. <coughs> oh, ele se move. Perdi o Zouking à toa. Ok, isso aqui foi very bad. Eu devia ter calculado, né? Mas. Hum, agora eu tô lascado, porque eu não tenho mais speed control contra isso. É, agora eu tô lascadinho. Eu, eu devia ter calculado, mas eu tava bem confiante que ele era. É, eu choquei o jogo. Mas, whatever, isso aí. Vai ter a Eu tenho que acertar esse drop up, senão eu perco 100%. Ok, acertei. Então esse é pra não levar crítico pro Thunderbolt. Ok. Hum, é, perder esse Zoking vai me custar a lot, né? Mas, it's fine. Ok, só com o Heatran. É, eu, eu, eu devia ter assumido que ele era Z-Move, mas pelo dano eu achei que era Specs, mas eu tenho que lembrar que. que este. como se chama? Que este Zou King ele é físico defensivo. Uh, eu saco a, o Landorus. I guess eu saco o Landorus, né? Melhor sacar o Landorus. 
Eu gostei do Lenders ainda pra Intimidate e também pra Electric Immunity, mas acho que é um bad play fazer isso. Ele deu o Cecil, que é bom pra mim. Porque acredito eu que não contei ele até com o Volt Switch, que eu não quero entrar com o Cinderace e fazer o que o Cinderace faz de melhor, errar golpes. Ah, se eu entrar com o Rota, ele pode, entretanto, sacar o Tapu Keko. Mas ele pode sacar o Tapu Keko e não ir com o Cinderace. Essa Aero Valet vai ser um pouco assustadora, mas... Whatever. Só entrar com o Rota da Volt Switch. Deve dar o Kautia, certo? Os dois, quatro, seis, Iron Valiant e Anêmica. Se não dá o eu perdi um pouco lá, toa, coisa very bad. Mas enfim, sacou a Lopane. Ah, acredito que o Super Saiyan tá com a Mawai, ó. É, Mawai é um, é um play ok, porque o coco dele não tem como driblar o Sucker Punch, certo? Tá chegando o seu último golpe dele. Eu tô com o Gaganaka, ó. Eu dou Knock e troco, certo? É, eu dou Knock off e troco. Aqui deu Terraço Dragon, um pouco com o Captain Ferrof, muito bom. <risos> eu acho que está que eu tenho Anchor. Ele deu Protect, ok. Segura esse Anchor aqui. E eu acho que vai ser a partida, certo? Porque. É, eu dou o Cecil Zed, eu acho que não tem mais como perder agora. Ah, talvez se eu fosse ter dado o Razor Shell, mas achei que ele ia sacar o Tapu Coco primeiro. Mas whatever, que isso aqui é pode não ficar aí. Então, isso aí. Fazer o Sucker Punch. Ele pode ser Hypnose Iron Valley, mas duvido muito que ele seja nessa equipe. E aqui ganhamos. Mas enfim, eu, eu cometi um pequeno misplay nessa, na, nessa partida. Uh, que foi sacar o Zouquinho. Eu devia ter escaltado o Zimove. Mas, principalmente que eu tinha o Landros como saque barra pivot, tá ligado? Mas uh, eu tava bem confiante que era Specs. Mas é como eu falei, esse Zouquinho aqui ele não é uh, o Zouquinho que eu costumo usar, que é mais book no lado especial. Esse Zouquinho é mais físico. Então se bobear aquele Hitro nem era Specs, mas enfim. Um, ok, isso aqui deve ser a última partida. The NP Sweep. NP? What the hell NP? Nash Plot? What? Esse cara tá usando dois Rogue Types, que isso? Ele tá usando três, porque a Leila terá só Ground, believe me. Eu conheço aqui. Um... O Isalun do Parquet que eu tô usando não é tão assustador assim, né? Que eu tenho o Landerass. Eu só não posso começar mal contra a Ursa Lona. Meio que começar com uma Lion. Começar com uma Lion. Começou com o Ursa Lona. Começou com o Ursa Lona, rapaz. Eu meio que ia dar Mega e Knock Off. E tirar o, o coiso dele. Mas se eu levar a crítica vai ser tão triste. Mas. Eu quero tanto tirar o item dele, mas vale a pena, eu tro... porque ele pode me dar crítica também, né? Mas se eu levar a crítica, é skill wish na minha parte, não? Não, se eu levar a crítica, é skill wish na minha parte. Ó, oh, ele trocou. Ó, oh, esse, esse foi um play que não imaginei que ele iria fazer. É um bom play, de fato. Não são todos que fazem um play desse. Uh, da SD é ótimo. Eu não sei se não acopla com a TV de SD. Da SD, não é? Ok, dá Protect contra o Pokémon que aprende Sword Dance e tem 1356 de ataque, não é um play muito esperto, filho. Eu, eu acho que você sabe disso. <risos> Principalmente se tava sem leftovers, tipo, com, 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 por que você fez isso? Você nunca tem como absolutamente nada, o que você tá fazendo? A não ser que você dê Terraço, mas você dá Terraço e dá Terraço. Ou a não ser que você seja Life Orb, eu sempre esqueço que usam um Life Orb e a aqui, mas it's fine. Porque eu entro com o Siderace do U-Turn. Pra ser bem sincero, entrar com o Rota da Hydro Pump é o melhor play se Hydro Pump acertar. Eu não tive essa sacada mal lá, né? Enfim, o jogo não quer da bad, mas it's fine. Se ele for full físico, eu posso entrar com o Landorus, mas eu meio que não quero entrar com o Landorus. Um, eu vou entrar com o Rotom e assumir que eu não sou ruim pra errar esse Hydro Pump. Eu posso usar o Lowisp também. Mas. Não, vou dar Hydro Pump. Se eu errar, eu sou bad, só aceito. Eu tenho que estar pro Lele. Please, não erre. Ok, errei. Enfim, eu falei, se eu errar, eu sou bad. Ah, uh, isso aí é very bad, porque dano na Lele ia ser muito bom. É de alterar seu Psyche, sai choque, dá bem que eu sou físico defensivo. E montar esse para que sei choice, e fez uma boa double, it's fine. Vamos precisar com o Landorus. Isso aí foi uma boa double da parte dele, hein? É, Iron Violet, meu amigo, cara, em National Dex parece insuportável. 
Enfim, entrou com Great Tusken. Ele tá fazendo boas doubles. Qual que é o. Ó, é, o oh, 1800, ok. Ele tá fazendo boas doubles de fato. Um... Ele vai praticar o Landers entrando, que ele tá jogando certinho, mas vai entrar com o Landers ainda aí. Porque essa Hydro Pump errando já me custou um pouco a partida. Ele botou o Rocks, entretanto. Não sei se eu concordo muito com esse play. Só vou ter Corp Quake. Ele dá esse spin, it's fine. E ele vai tentar dar Rapid Spin, certo? Contra mim. Eu salvo o Landorus. Eu meio que quero salvar o Landorus como um saco, então eu entro com o Rotom. É, eu sabia que ia dar Rapid Spin. Eu sou Scarf, eu vou proceder com o Hydro Pump. Se eu errar, já sabe que eu errei. Eu troco. É, eu perdi essa partida. Eu quero jogar do certinho e tal, mas tipo, dois Hydro Pumps errados na lane. Jesus Christ, cara, isso é tão annoying. E eu perdi outro coin flip também, mas whatever. O que eu posso fazer? Eu tô errando golpes. Se eu perder isso aqui, eu perco o jogo 100%, mas. Eu não ia pra nocautear, certo? Vai ser é tão imbecil, cara. Isso é tão estúpido, mano. Vai, erra outra Hydro Pump, Rota. Se é um pouco mais inútil da face da Terra, erra mais um. Vai lá. Jesus Christ, mano. Isso, cara. Ah, sabe uma coisa? Ai, ai, eu, eu não vou perder meu tempo. Eu errei três Hydro Pumps seguintes. Eu, 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 eu aceito minha mediocridade como jogador competitivo. Eu só, só aceito. Eu errei três Hydro Pumps seguintes. Enfim, é, é, essa é a última do vídeo, porque ninguém merece, cara. Eu, eu tô jogando muito mal. Eu peço perdão por isso. Per, 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 perdão por não ser bom o suficiente jogando esse jogo. Eu peço perdão por isso. Holy cow, mano. Enfim, whatever. Eu, eu não sei ainda porque... Enfim. Vou entrar com o Soul King, levar para lá e aceitar que eu sou trash. Espero que não seja Pursuit Caesar. Se for Pursuit Caesar, tipo. Só aceito que eu sou ruim. Pelo visto é Pursuit Caesar. É, I guess we'll lose again, porque. Ah, I don't care, mas eu só tô clicando no botão. I really don't care. Vou me dar Pursuit, vai. Eu sou fixo defensivo, talvez eu tô com Pursuit se ele não for. Ok, não tem Pursuit. Deu knock, it's fine. Botar o Ox em campo forçar a idade de fog mais tarde. E sei lá, eu, eu provavelmente vou clicar botando essa partida porque realmente o, minha vontade de jogar tipo, foi, foi embora. Vou dar Smackdown, se a gente vai redepower ele tem redepower. Ah, não, esse redepower não existe, né? Deixa eu dar Dex, existe? Existe, mas aqui, causa do de dano. Caso por no reason ele decida. Da Rush, alguma coisa do tipo, vou bater com o Earthquake Nas do Rede Par, jogou safe, fica o correto play um... Eu quero Speed Control, mas ao mesmo tempo, se eu dar Trick nesses Aptos vai ser muito bom pra mim, então eu vou dar Trick nele, eu não quero Eu não tô jogando mais com o cérebro, eu tô jogando no, na emoção agora Eu deixei meu cérebro em casa agora Dá o Luiz caso por no reason entre com, com o Relabum Mas provavelmente vai entrar com o Sorriso Maroto ali É, troca o sorriso maroto de lá de fato. Um... Não perco nada em Tuxo King, certo? Esse Caesar vai ser bem irritante contra mim, para não pra pensar. Porque meu counter pra Caesar é o Cinderace. Esse Cinderace eu não gosta de entrar em campo muito frequência. Eu talvez perco essa partida, mas I really don't care. De depois da, da, da última partida que eu errei 3 Hydro Pumps, eu. Eu, 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 eu só aceito que. Eu só aceito que eu não nasci pra jogar esse jogo. Eu não sei o que é da Earthquake tá do, tá do Barnet, mas eu tenho que Eu quero até dar até do Wave pra ele ficar numa troca. E eu vou dar de fato. É, eu vou dar de fato. Porque tipo, eu não quero trocar e dar Tox pra ele ficar numa troca. Oh, que bad play. Very good, você perdeu o seu Greninja. Very good, very good, very nice. Eu posso ver de boa entrar com o Samurai e torcer pra não levar crítico nem nada. Aliás, eu quero tanto bater com o Sonic Bomb, mas aí pode ser Specs ou Ninja. Só entrar com o Samurai. Esse cara deve tiltado, falando como você deu o Thunder Wave Pokémon Ground, eu tipo. Get Rich Move. Enfim, dou Dark Pulse, vou proceder. Vou proceder, é. Vou proceder com Cicely Z. E provavelmente levar para lá isso dos Apps, porque. Ou provavelmente errar o golpe também, se eu também serve. 
Ah, foi que aquela ideia de jogos que eu quero. Você tá com mais tarde, calma. Ah! Ai, 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 ai. Lá é os jogos que eu jogo ainda, cara. Eu sou fixo defensivo, eu posso ficar e bater então. É, eu levei a lote, mas você vai levar a lote de volta também. Não consigo Poison porque nada funciona pra mim. Pokémon competitivo é o resumo da minha vida, minha vida real. Minha vida real é uma bosta, muito bom. E se ele não for tirar esse Relaboom, eu vou perder qualquer Pokémon aqui porque. Tá sabe que tipo, parou pra pensar, esse aqui não é tão sólido assim. Porque eu percebi que esse aqui não tem Free Switch pra absolutamente nada. Eu tô com o Rotom, ok. Ah, também conheço como Zapos. Se eu entrar com o Slow King, vai ser um bad play, porque aí ele pode estar com o Elabon, eu não vou ter troca. Então, I guess, eu só fico e bato com a Hydro Pump, hein. Eu tenho o Clodzilla disso aí. O Clodzilla dele não é... Oh, o Clodzilla dele é Leftovers. Oh, me dá esse Leftovers, hein, rapidinho. Me empresta isso aí. Empresta isso pra mim, por favor. Ai, necessito leftovers. Que botas é inútil, porque o rótulo não tem, não tem perto. Qual que vai usar botas sem ter perto? Tá certo que você não precisa de perto usar botas, você precisa de pé, certo? Porque você não bota botas né, na perna. Ele deu... Rapaz, ele fez esse play mesmo, cara. Que coragem da oposição. Mas enfim, o King vai entrar de graça, não é, hein? A Tire Recept é option que eu tô low HP, hein? Se ele entrar com o. Ok, ele só. Ele só tá com o botão, respeito esse Ok, colocou Rocks, it's fine. Volto com o King. Eu tenho esse isso com o Card Change, eu não sei se você sabe disso. E eu consigo o Card Change contra dois Pokémon aqui dele. Não sei se você sabe disso também. Ok, o Seu King entrou, eu tenho o Greninja. Ah, vou Hide Samurai, tia. Ele vou fupar, ok, um pouquinho de sorte pra mim. Rage of Gel não faz contato, certo? Não faz contato. Why esse equipe não tem aquateio, cara? Are you serious? Quem buildou esse equipe? Vai, entra com os apps e consegue o Static. Não entra com os apps. Isso aí foi um bad play da posição, mas foi um bom play pra mim. Uh, só pra proceder com o Rage of Shell. Adoraria colocar mais um nível de. Não, vamos bater com o Rage of Shell. Vamos, vamos garantir que o golpe vai acertar, né? E causar dano também. Aliás, garantir não, né? Que é 5% a mais. Eu, 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 eu sinto que o Rejo Shell tem uma chance maior de acertar do que o Cicely Zed. É 5% a mais, que não se fica muita coisa, mas sei lá, mano. É, tipo, eu tenho certeza que se eu clicasse o Cicely Zed eu teria errado. Eu, 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 eu senti lá no fundo, tá ligado? Lá no fundo mesmo eu senti um negócio estranho. E, e quando você sente um negócio estranho lá no fundo, significa que você tem que confiar, tá ligado? Eu acho que eu dá terraço no Cicely King, eu literalmente venço, não? Porque eu não fico mais fraco da Dark, porque eu vou tirar... Qual, 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 qual que é o tipo que eu vou tirar da Alteraça aqui? Deixa nos comentários, qual que é o tipo que eu vou tirar? O que, que vai acontecer da Alteraça com ele? <risos> e eu diria que não é um mau play da Alteraça nisso, porque tipo, eu não preciso de Alteraça pra mais nada, né? Mas... Não, eu, eu vou precisar do tipo Poison por causa do Claude Zir, hein? Tem que lembrar disso. Só tem que Samurai de novo, ele vai levar pro Party, não é? Não levou pro Party, certo? Ah, e deu Dark Pulse. Só vou proceder com o Razor Shell. Dano é melhor do que, do que Spikes nessa situação. E. Eu tô look nice agora. Eu ainda, ainda tô um pouco preocupado com o Garganar, pra ser bem sincero. Mas. whatever. Ok, ele redorou a defesa. E nada vou ocupar porque ele é melhor do que eu. Ele conseguiu a Battle Bound. Mas se der aí ser é mais rápido, né? Mas ele pode ter a Technique, né? Tomar cuidado com isso. Ele pode dar Terraço também, tem tanta coisa que pode acontecer aqui. Ah, é, isso é complicado. Porque agora ele tá com um pouco mais só que a minha equipe toda, né? I guess o Zouking ainda não cauteia. Só que a Punch ainda deve ser mais rápida, não, não. Não sei se. Eu acho que eu devia ter trocado, né? Porque ele era Battle Bond, era melhor que ele era. Eu ainda preciso do Rotom, maybe... Eu vou entrar pro Rotom aí, whatever. Se você me dá Dark Pulse e Flinch, tipo... O cara só tá jogando melhor aqui, ó. Tipo, só aceita, tá ligado? 
Ok, não tá jogando melhor aqui, ó. Red Rush. Uh, se der isso, eu diria que é ok aqui pra eu forçar o Gaganako. Ou é com uma Lion. Só tem uma Lion com os Zapos, né? Meio que ia dar Card Change e colocar Rocks na equipe dele, né? Por causa dos Zapdos. Porque Spikes não é tão relevante assim, então vai entrar com o Cinderace. Porque se eu colocar Rocks, os Zapdos vai entrar menos. E os Zapdos é mais chato. Eu tô com os Zapdos, ah, anyway. Eu discordo a lot desse play, hein? Ok. Você colocou Rocks pra ver Pog, hein? Tá, será que o seu Hazard City tá vivo ainda? Mas enfim, eu vou praticar o Gaganaco entrando e ser punido por isso. Ó, oh, não foi punido por isso. Entretanto, ele já deu Terastal ou não, né? Então isso aqui vai dar Terastal 158%. Só daí o turn, então. É, que aqui vai vir Terastal Technologies. Ou Protect. Não creio que vai vir outra, outra coisa. Gaganaco é a única coisa que ele consegue me vencer ainda. É, deu Terastal Water. Eu acho que eu teria nocauteado ele no ex, se eu bem mais, whatever. Vamos proceder com o Rotom. E vamos proceder com o Volt Switch. Eu tenho Future Sight. Uh, eu tenho. O problema é que o Rotom tá Burnet, né? E ainda tem Protect e tal, com esse negócio, porque é. Yeah. Ah. Uh, precisa que o Zoking. Talvez ele entre com o Cloud Zine. É, entrou com o Cloud de fato. Só vou fazer com o Future Sight. Se ele colocar Rocks, eu tenho Card Change, então eu tô aí ok. E agora eu procedo com o Chili Reception. Eu meio que entrar com. Não, eu entrar com o Roto primeiro. Ok, deu Earthquake. Hydro Pump, mas Future Sight não cauteia. I guess não tem porquê não fazer isso, certo? Ok, me deu o Cloud Sine. Ah, ele pode dar Recover, né? É, pode dar Recover ainda pra ficar vivo. Vai pelo menos ele caçou PP. O próximo, próximo Hydro Pump não cauteia, mas não quero perder o Rota à toa ainda. Então só vou trocar. É meio que Core Flip esse turno. Cloud Zine não é ameaça pra mim, porque até o Mawai eu lido com isso. A única coisa que eu realmente estou preocupado é só o Garganaco. O Garganaco pode ser um Icon ainda. Ah, mas o resto da equipe dele eu também de boa. Os Zapos ainda estão assustados também por causa de estética. Mas. Fora. South Cure, Gaganako e Paralyze Technologies, é, tipo, não tem como ele vencer com equipe. Mas enfim, eu tô com o Gaganako, eu dou o Chili Reception, ele deu South Cure, it's fine. Só entro com o Mawai, eu dou Mega no Off. Eu adoraria dar Sword Dance primeiro, mas ele tem, sub ele tem Protect. Então eu só tirar o Left Dance primeiro. Talvez ele saque os Zapdos aqui pra eu levar a Static. Mas eu não vou jogar em cima disso, eu quero 25% da pena de chance. Ok, nice. Aí dá bem que ele não conseguiu, porque senão eu tava lascado. Porque ele. E, esse era um tipo de play que com certeza me daria full para 5 uh, vezes a cada 2 turns. Não teve muito sentido o que eu falei, mas. Vocês entenderam. O play dele é da Grass Glide, que é obviamente o The Sucker Punch. Ele não fez esse play, eu aprecio isso, muito bom. E Mawai eu fazendo bom trabalho aqui, tá ligado? Mawai é, é, é amazing enquanto Pokémon são gordinhos e tal. Uh... Discordo a lot desse play, mas tipo, não tem porquê eu ser agressivo e perder na PP War, crítica, etc. Sendo que eu posso só jogar de maneira bem lerda e vencer ele, ele, ele aos poucos. Eu posso jogar bem devagarinho aqui. Principalmente se o Garganaco dele não tiver... Aliás, ele tem Iron Defense, mas não tem Body Press, então eu não ganho, não é? Porque, tipo, eu só vou trocando de um lado pro outro, né? Eu quero tirar o Leftovers aí, mas não sei se vale a pena. Não, eu vou tirar o Leftovers aí, né? É, eu vou tirar o Leftovers. Ele vai dar só de aqui, mas whatever. Que tipo, ele não tem Body Press, então ele não vai conseguir me vencer. Tá certo que eu tô meio que inseguro se tipo... Oh, que delícia de clip. Oh, que tipo... Uh. Aquele criticozinho bom, hein? Uf. Eu acho que tá cofre no Caltea, né? Não precisa arriscar o... Pro Hero Ferrando. Certo? Ele tá sem item, entretanto, mas... Come on, Mega Mario tira 12. Não vou dar Pro pelo, pelos views, pelos fãs. Isso é um choke, pra se eu errar. Se no de fato no Caltea. 
Mas pelo, pelo, pelos views. Vocês merecem. Aqui é Gardner, porque vocês valem muito. É esse o nome do, da marca, não é? É o cara da não é? É, é isso mesmo, Gardner? Porque você vale muito a coisa assim? Ah, não, não. É, enfim. <risos> I don't care. Deixa o like do vídeo se eu falar e não tinha o CD. E até a próxima, foi.